E aí pessoal, aqui quem fala é o Cyborg, e hoje eu vou fazer uma run, uma run do Tracker The Lost Glasses. Então já vamos aqui sem enrolar. Na hora, que eu, na hora que eu clicar em novo jogo aqui, a gente já começa. Então, 3, 2, 1 e valendo. Bom, esse aqui, o, o Tracker, ele é um jogo brasileiro. E ele conta a história, a nossa, ele conta a nossa história, nós somos um pirata que está em busca de um óculos mágico. Só que você não sabe o porquê a sua tripulação sumiu. Essa é a história básica do jogo. Não vou contar mais para que vocês se interessem e joguem o jogo. Lembrando que essa run aqui ela tem um incentivo maior, que é a meia apostou que se eu bater seu world record, ela faria runs de jogos brasileiros de um jogo, então estou aqui nesse exato momento correndo por um world record que na verdade não vai mudar muita coisa porque sou eu que faço o jogo, mas tamo aí né, é um incentivo legal de fazer. Bom, a jogabilidade do jogo ela é bem simples, ela é FPS padrão, famoso F FPS genérico, WSD anda, espaço pula, muito obrigado pelo Gelimei, espaço pula, mouse e você se movimenta, tem um pequeno delay, obrigado pelo GL Celestino, obrigado pelo GL Lobo Show, obrigado pelo GL Bacara Ranger, Alexinho, todo mundo aí, muito valeu, valeu pelo GL. Espero que eu consiga aí fazer a MEI entrar para o lado brasileiro da força. Mas é difícil, essa run aqui ela, ela é muito otimizada. Quando feita de forma correta. Bom, a gente está indo em direção ao óculos. Muito obrigado pelo GL, JP. A gente aqui está indo em direção ao óculos. Porque a gente precisa dele, porque ele é basicamente toda a força motriz do jogo. Qual é o botão de reset? É o botão mais necessário. É... Talvez hoje não vai rolar, hein? Bom, aqui a gente coloca o... o relógio em 3 horas. Pra você que não, não gosta de relógio digital e nem de relógio analógico, tem esse relógio aí de pedra. Você pode utilizá-lo aí, relógio de sombras. Como é que funciona o óculos? Se você aperta aí, você tá com o óculos ativado, você vê o mundo meio diferentão. Você consegue ver as coisas com mais detalhes. Você consegue ver coisas invisíveis. E quando você está sem o óculos, você vê o que um ser humano normal vê. Dependendo de suas crenças ou do que você acredita, né, que é a mesma coisa. Você pode achar que o que o cara vê ali aqui é um mundo espiritual. Ou é uma realidade paralela. É, depende do que você acredita. O jogo ele não explora isso. Muito obrigado pelo GL The Guy. Força motriz, sim cara, eu mandei uma palavra muito bonita, né? Eu até emocionei aqui. O mouse chegou a tremer. Agora a gente tá indo em direção ao segundo puzzle, que é o puzzle da.. das pedras com sinais de código Morse. O que a gente vai fazer aqui agora? Basicamente o que eu tenho que fazer é observar as pedras e colocar o sinal correto. Que é esse aqui. Eu não observei não, mas espero que isso não me cause problemas. Aqui a gente vai dar um pulo aqui porque eu sou um cara ousado e também é porque é mais rápido fazer isso. Aqui também tem outro pulo ousado. Esse aqui eu não vou fazer não porque ele é muito ousado. Esse aqui... Tá certo. Aqui tem esse skip aqui que a gente não usa escada, porque escadas são para bobões. E aqui a gente simplesmente aperta todos os botões até aparecer a cutscene. E aí a gente liberou o farol que libera as pedras para a gente escalar a montanha. E aqui a gente vai fazer uma morte de propósito, porque é mais rápido. A gente economiza 2 segundos nessa morte aqui, se eu tiver calculado de forma correta. Sim, é, o jogo ele é um jogo de puzzles, de, em primeira pessoa, vocês estão vendo, mas com plataforma. Ele é um pouco de cada. 
Aqui eu consigo ganhar uns 2 segundos, eu acabei não fazendo porque a chance de errar é muito maior do que de fazer de forma correta, então... E na Round World Record eu não fiz, então... Teoricamente estou empatado ainda. Se eu não errar nenhum pulo, vai dar tudo certo. Bom, aqui a gente está indo para a sessão de primeiros pulos das plataformas. E chegando lá eu explico melhor as regras. O jogo ele te dá todas as informações pela essa lápide que a gente está vendo. By the way, eu já não lembro se já comentei, mas é sensacional você incentivar a indústria de jogos brasileiros. Ah, cara. Na verdade, eu incentivo a indústria e ela me incentiva de volta, porque 90% dos jogos que eu faço eu ganhei pra fazer, tá ligado? Isso é um negócio que a galera não sabe, mas... Eu acho que eu só comprei um jogo BR na minha vida. Eu tenho, tipo, uns 30 pra fazer. Aqui é o seguinte, é... Os... Aqui os brancos... Eles se movem. Os azuis eu posso pisar. E os brancos... Eu... Eles andam, né? E os vermelhos eu não posso pisar. Mas brincadeiras à parte sobre esse negócio aí de... De eu estar incentivando e ela está me incentivando de volta. Tipo... Eu acho legal, cara. Apesar de eu sempre brincar e tal. Eu sempre... eu também tenho bastante contato com os desenvolvedores dos jogos. Eu sempre falo, cara, pelo amor de Deus, tira isso do jogo. <risos> Capa. Então, cara, aí é o, sobre a Brat, a gente prova, o, o, o André Winnie provavelmente vai participar por Skype. Aqui é o seguinte, aqui a gente tem que pegar umas peças elas ficam nos lugares zoados. Então eu tenho que prestar atenção aqui. Daqui a pouco eu falo sobre a Brat. Vou só prestar atenção no que eu tô fazendo aqui. Então, mas sobre... Pronto, acho que eu já... Na verdade não, mas só aqui. Sobre esse negócio da Brat, cara, é... A gente vai... O André Wynn, vai participar, ele confirmou já. É lógico que ele pode acontecer alguma coisa, ele não pode ir, mas é a vida. E a outra empresa, ela, ela ainda não retornou o meu e-mail, mas eu, eu pretendo levar ele sim, cara. Não levar, mas fazer com que eles participem. Porque, tipo, é bom pra eles também. E eu estou perdido. Que beleza. Aqui. Não estou mais perdido. Essa parte aqui é bastante escura. Eu acho que pra mim é a pior parte de longe. Quer dizer, na verdade, as piores partes. São essas partes escuras. Aqui a intenção era que o raio iluminasse, mas acabou que não tem muitos raios, então você acaba não iluminando. Meu objetivo aqui era pegar cinco pedaços de pedra e colocá-las nos altares, nos altares delas, né? Nos respectivos altares. Quando você desativa o óculos, você enxerga tudo da mesma cor. Mas aí como já tá feito, já, já tá tudo certo. Foi mal, eu esqueci de explicar. Bom, aqui a gente vai pro labirinto. Aqui dá pra fazer um skip monstro. Aí ah, eu não fiz a votação, cara. Vocês acham que eu vou fazer a MEI fazer um jogo brasileiro? Digite 1. Se você acha que eu não vou conseguir, que eu vou fracassar, digite 2 aí. Vamos ver se vocês estão confiantes ou não em mim. Bom, aqui a gente tá indo... A gente, basicamente, a gente tem duas escolhas. Ou se guiar pela luz ou se guiar pelos sons. Eu me guio pela luz que eu acho melhor. Eu tenho que colocar as luzes no, nos altares corretos. E aqui vai começar... A gente vai começar a dar aquelas burladas na... No labirinto. Acho que eu vou morrer. Morri. É. Um. <risos> Valeu, cara. Aqui a gente já tá... Não, acho que não vai rolar não, guys. Eu acabei de ter uma morte estúpida. Essa morte aqui faz eu perder muito tempo. Tipo, insanamente. Porque eu tenho que voltar a tudo. Mas a gente tenta, né? Vai que a gente acerta outra coisa. Mas voltando a esse assunto de jogos BR, tá ligado? Tipo, uma das coisas mais legais que já aconteceu... Foi, tipo, o desenvolvedor do jogo que eu fiz mais cedo. Ele falou assim, cara, eu assisti a Run e eu vi que, você, que a Run bugou. Por causa do jogo. Já fez jogo. Já fez run de algum jogo 
é, RPG, BR. Então, cara, eu já tentei fazer de alguns. Na verdade, existe o, entre aspas, o Dark Souls brasileiro. Ele é bem famoso por ter esse título. Mas o jogo ele é meio engasgado, cara. Ele não é... Ele não é, tipo, 100% não, tá ligado? Mas acontece. Mas tem... Cara, tipo, hoje em dia... Eu te falo que o Brasil não tá... Tem pelo menos um jogo... De cada gênero foda, tá ligado? Tem um FPS bom... Aqui a gente vai subir essa rampa aqui. Tomando cuidado pra não morrer, porque eu já morri muito. E a gente vai pegar esse skip aqui pra passar pela peça vermelha sem poder... Mas a gente não pode pegar duas peças ao mesmo tempo. A Lenda do Herói. Cara, a Lenda do Herói, ela é um, ela é um jogo... O Lenda do Herói, ele é um jogo muito lento, cara, pra speedrun, infelizmente. Ele é um jogo maneiro, mas pra speedrun ele não é bom, cara. Bom, o amarelo, ele, ele vai... Estou perdido. O amarelo, ele vai aqui. É. Eu estou com meu, minha colinha aqui do lado. Vocês conhecem o meme do Eu Estou Perdido? Depois vocês procurem aí no YouTube, é bem maneiro. Achei a lenda do herói bem fraco. Então, cara, você não... É, falar isso é meio... É um pouco... Como é que se diz? É um pouco pesado, cara. Eu não achei... Ele é, eu, ele é ruim pra speedrun, cara. Mas como jogo, ele é legal. Ele é, ele é muito linear demais. E muito roteirizado pra fazer speedrun. Infelizmente. Bom, aqui a gente conseguiu abrir a porta de acesso pra... Pra continuar, né? O David Bomodoro é BR. Conta como jogo BR? Não. Para um jogo ser brasileiro, ele tem que ser produzido no Brasil. Ele, ele tem que estar sob a jurisdição brasileira. Ele tem que pagar os impostos. Ele tem que estar sobre a lei, sobre a lei brasileira. E o retorno do jogo também tem que ser pro Brasil, né, cara? Ele tem que pagar os impostos e tal. Então, não conta. Seria a mesma coisa que, por exemplo... Um dire... Igual, por exemplo, o Padilha. Ele faz filme. Ele já fez filme nos Estados Unidos, mas nem por isso o filme é brasileiro, tá ligado? Ele fez filme em Hollywood. Aqui a gente ativou a pedra que ativa aquela tocha ali pra... Que ativa a tocha, porque o nosso objetivo é chegar ali. Bom, agora a gente vai pra segunda parte do segundo puzzle. Cyborg não. <risos> é, pô, pô, pro jogo ser nacional ele tem que ser produzido aqui, tá ligado? E o Modoro foi feito no Japão. É Japão, é Japão, acho que é. Mas é um nice game, cara. A galera fala muito dele. Tem, tem muito jogo brasileiro bom, cara. E tem vários estilos. Em futebol, mano, o Brasil tem um jogo de futebol de botão, cara, e é bom demais, cara. Infelizmente você não acha partida, cara, online, infelizmente. Não tem quase ninguém jogando. Mas é muito divertido, velho. Eu joguei algumas partidas, eu peguei, tipo, na época que a galera jogava. Aqui a gente vai pelo cantinho, pra cair aqui, ó, mais rápido. E era, o jogo era muito divertido, cara, futebol de botão, cara, online. Cheguei tarde, GL, que nada, cara. E aí, Thiago, como é que você tá, cara? Pô, mano. Mano, eu vi lá seu... Galera, o Thiago, ele é o desenvolvedor do anti... do anti gravity guys. Chegou tarde não, cara. Fica tranquilo. Como é que você tá, mano? Tudo bem? Bom, aqui a gente tá indo pra segunda puzzle, que é o puzzle dos teleportes. Uh, é aqui. Basicamente, o puzzle dos teleportes, como o próprio nome já diz, a gente brinca de teletransportar pelos caminhos até a gente achar o caminho correto. É, Thiago, se você quiser, cara, cola aí, mano. Olha aí no Discord.
Dê sua opinião sobre a indústria de jogos brasileiros. Bom, se eu não errei nada do RNG, eu acredito que eu esteja no caminho certo. Se eu não errei nada do, RG, do RNG, é ótimo, né? Tipo, se eu não errei nada, se eu não executei nada correto, é aqui, ó. E eu acertei. Bom, eu acho que aqui é meio difícil pra vocês verem, mas aqui tem tipo muito, um milhão de plataforminhas e eu tenho que ficar pulando sobre elas. É uma parte bem... Uh, não é lento, é uma parte chata. Ah, eu errei. Ok. Obrigado, daqui a pouco eu leio o chat. Deixa eu só me concentrar aqui porque essa parte aqui é muito chata. Eu tô com. É que não tem câmera, guys. Se tivesse, vocês iam ver que eu tô com a linguinha pra fora aqui. Tá ligado? Meio que. Fazendo. Salto por salto, pulinho por pulinho, aí consegui. Meu micro não funciona, comprei outro, mas o problema era o PC. Caramba, cara, fios Batman. Gente, aqui eu, eu sou. Eu nem sou runner, eu só corri meu jogo. Pô, mano, você é o runner de seu próprio jogo, cara. Você é foda, mano. É, galera, aqui é a parte que a run pode simplesmente morrer, então. Sério, aqui a run. Não é que a run morre. Aqui se eu fizer merda. É, eu tenho que acer, acertar os. Os bagulhos sem enxergar, velho. Porque as plataformas simplesmente ficam invisíveis. Então eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo aqui também. Não que no resto do jogo eu também não tenha. Na verdade não. Aqui eu preciso muito. Aqui eu ativei a segunda tochinha do puzzle do meio. E agora a gente vai ter que voltar para ir para o terceiro. É o que a gente vai fazer agora. Estamos indo para lá. Agora a gente está indo para lá fazer o terceiro puzzle. Na verdade, ir para as plataformas do terceiro puzzle, né? E tem uma trollada muito grande aqui na frente. Gente. Bom dia, povo. Bom dia, Tiroc. Tiroc, tudo bem, cara? Como você está, jovem amigo? Essa aqui é a parte mais difícil nesses puzzles aqui. Eu tenho que... Nossa, eu consegui não. Nem... Nem... Nem belivo, cara. Ah, uma coisa que eu não falei é que essas plataformas brancas, se eu morrer nelas, vamos tio, carrega, obrigado viu, bom dia tio da sua parte, se eu morrer nessas plataformas brancas, elas, elas não resetam na posição, elas resetam andando, Ele esqueceu, o, o, o desenvolvedor esqueceu de programar isso, então... O que acontece é que o jogo fica bem mais difícil quando você erra. O jogo ele meio que te pune por errar bastante. Isso eu acho bastante interessante. Mas apesar de eu achar que ele esqueceu, assim. Por causa que... Sei lá, tipo, é meio óbvio. O jogo ele foi feito na Unity. Que é uma engine aí que apoia bastante os jogos. E falando um pouquinho sobre o mercado brasileiro... Que agora essa parte aqui da run eu tenho que subir a montanha, essa montanha é gigantesca aqui e não tem como subir de forma rápida, é só pelo caminho mesmo. É, por algum motivo, é, algumas empresas lá de fora, lá de fora estão investindo bastante no mercado brasileiro, cara. Eu acho que teve uma empresa, eu esqueci o nome agora, eles investiram mais de 200 mil dólares, cara, em, em uns 40 jogos, cara. Eu acho que eram 20 jogos de empresas... E 20 jogos de um desenvolvedor único, tá ligado? Eram 20 jogos de empresas com CNPJ, tudo bonitinho. E 20 jogos com... 
sabe, com pessoas sozinhas fazendo, tá ligado? Como, como hoje em dia a maioria acontece, né? Então, tipo, tá. A própria Microsoft ajudou bastante a o Aritana. E provavelmente eles vão ajudar no Aritana 2. Então, tipo, o mercado lá fora também tá ajudando. O mercado lá fora também eles estão ajudando bastante a gente aqui. Sei lá, talvez é interesse do público, do, tipo, no, no nosso público, alguma coisa, tá ligado? Que é muita grana, cara. Por dá pra, pra pensar. 200 mil dólares aqui pro mercado daqui é coisa pra caramba. Uma coisa que a gente fala sobre o jogo. Uma equipe brasileira ajudou no desenvolvimento do Horizon Zero Dawn. Sério, cara, eu não sabia disso. Isso eu não sabia. Ah, cara, aqui no Brasil tem muita pessoa talentosa. O que falta é incentivo. Tanto financeiro quanto pro cara. Tipo, até dos próprios brasileiros, cara. Mas eu entendo. Se não me engano, é o estúdio de Recife, ô louco. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho que ativar todos esses, essas, esses painéis azuis. Se eu não fizer isso, eu vou estar não fazendo o puzzle. Se eu não fizer o puzzle, eu não estou cumprindo com o objetivo que o jogo me deu. Simples assim. Só a Nintendo que vazou. Ah, mas eu entendo a Nintendo ter vazado também, cara. Tipo... Sabe, tipo, não é porque os, os caras não vazaram também, porque, tipo... Mas, tipo, esse negócio de empresas brasileiras ajudarem empresas americanas a fazer jogo, cara... A própria Seagulls Fly, que não é uma empresa de jogo, ela, é uma, ela era uma empresa de, com job de audiovisual... De forma geral, eles, eles fizeram. Eles fizeram a, aquele storytelling de abertura do Diablo 3, tá ligado? Que é aquelas artes lá que se mexem. Foi uma, foi uma empresa brasileira que fez, tá ligado? Bom, aqui já tá acabando, falta. Ai, falta meio que. Algumas. Quatro painéis e aí o barulho de confirmação significa que deu tudo certo. A partir daqui eu não preciso ativar todos. Então aqui eu já consigo ir de forma mais rápida para o meu querido objetivo. Bom, aqui eu tenho que ativar esses painéis para eles gerarem esses essas plataformas, mas elas são temporárias, então eu tenho que ser rápido. E aqui é a mesma coisa. Bom, sobre o delay da jogabilidade, ela é, ela é um pouco difícil. No começo você demora um pouco para acostumar, mas depois você acostuma é tranquilo. Esses pulos eu sempre acho que você vai cair, eu também acho, cara. Pior que eu também acho, às vezes. É porque são, tipo, quando eu movimento a câmera lateral, assim, ó, tipo, quando eu faço. Pô, acertei. Quando eu faço movimentos laterais, o hitbox do personagem muda. É como se eu estivesse fazendo. Né? Não sei se não muda, mas. Como se eu estivesse fazendo. Bunny hopping. Eu consigo ganhar. Além de ganhar velocidade, eu também ganho. Meu hitbox, nesse caso aqui, meu hitbox aumenta. Porque o personagem, aparentemente, ele é gordo, o modelo do personagem é gordinho. Estamos chegando no final, senhoras e senhores. O jogo de contar a primeira pessoa é difícil saber se você vai cair no lugar certo, sim. É, estamos chegando no final, senhoras e senhores. É... É, falta pouquíssimo tempo depois dessa, depois dessa porta aqui Então na hora que for o timer eu aviso Agradecer aí Por ter acompanhado e continue acompanhando eventos Vamos ter mais maravilhosas runs Se eu não me engano 
A gente vai ter muita coisa bastante legal ainda. E aqui no final a gente devolve o óculos. E aparece a mensagem... Tudo tem seu preço. O que você viu aqui, apenas você saberá. E o timer acaba agora. E acabou o timer. E... Vamos ver quanto tempo a gente fez. É, sobre o final do jogo. Aí, o jogo foi desenvolvido pelo Fernando Paulo. É, sobre o final do jogo. Eu tenho a filosofia de que existem duas coisas na vida que só valem a pena quando são compartilhadas. A felicidade e o conhecimento, tá ligado? Aí o final do jogo eu não gostei muito não, tá ligado? Tipo, você foi pra uma ilha. Você conheceu um óculos que você consegue ver outra... 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 Outro planeta, tipo, outra linha temporal, só que você não vai poder contar pra ninguém, você não vai poder, tipo, sabe, do que que adianta, tá ligado? Spoiler, não é spoiler, cara. 2453, vamos ver. 2453, meio dando spoiler. Não, foi, não foi PB por, não foi World Record por 20 segundos. É isso aí, gente. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. E continuem assistindo. Agradecer por ter acompanhado, pessoal.